isso aí pessoal, mais um vídeo aí para vocês, mais um local abandonado. Vim aqui para gravar aqui uma casa abandonada e contar uma história para vocês. Então pessoal, não pula o vídeo, fica no vídeo aí. Se que não é inscrito já se inscreva, é, comenta, compartilha e deixe o like, tá? E a história aqui dessa casa, ó, a gente pode ver que um, esse local aqui, ó, tá abandonado. Há 30 anos, pessoal, 30 anos, ó. Não tem nem como chegar aqui de carro, só de a pé mesmo, ó. A gente vê que o mato tá engolindo tudo, tudo, tudo. Olha só umas madeiras aqui, ó. E o interessante aqui do Rio Grande do Sul, que é bem diferente lá do Paraná, é que aqui as construções, elas são abandonadas no mato mesmo, ó. Bem no meio do mato bem diferente lá do, do Paraná lá e aqui pessoal aqui tem morro para todo lado daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ali na frente tá pessoal a história dessa casa é o seguinte aqui há 30 anos atrás aqui quando ela foi abandonada ela foi abandonada pelo seguinte é, aqui morava morava um homem que tomava conta aqui do das terras aqui olha só aqui mais uma construção caída ó. esse homem morou aqui por uns 20 anos aí, e tá com 30 anos que isso aqui tá abandonado. E uma vez ele mexendo aqui, ele plantava fumo aqui, né? Rio Grande do Sul o pessoal planta muito fumo. Ele plantava fumo aqui no... numa área aqui, e de uma hora para outra deu uma, uma tempestade aqui, deu uma chuva forte, pessoal, e... e esse senhor, ele não... ele não foi para casa para se abrigar, e infelizmente caiu um raio na cabeça dele. Ele levou essa descarga elétrica e, e veio a falecer. Olha só essa construção aqui. Olha essas madeiras, ó. Isso é muito antigo, pessoal. Olha isso. Então, pessoal, voltando à história aqui do, do local abandonado aqui, ó. O, o homem que morava aqui, né? Ele caiu um raio na cabeça dele e infelizmente ele morreu. Ele, ele morava sozinho aqui. Ele era um, um rapaz solteiro, né? Ele era um solteirão aí, morava sozinho e ele cultivava fumo aqui na região aqui. E depois que ele morreu, ele não tinha parentes e acabou que a, as terras aqui ficou abandonada, né? Uma ou outra pessoa acabou saqueando o que restou aqui do local e vocês podem ver que a natureza, por estar há 30 anos abandonada, a natureza está engolindo tudo. E eu tô chegando aqui na casa, vocês vão ver que casa, viu? Vocês vão ver que casa diferenciada, tá? E esses pássaros cantando realmente é de encher os ouvidos da gente, né, pessoal? Tô indo devagar porque eu tô olhando pro chão, perigo de cobras aqui também, né? Olha só a casa, pessoal. Olha que imagem. E lá no fundo, montanhas, ó. Olha isso. Meus amigos, não tem lugar bonito igual o Rio Grande do Sul, viu? Olha só que lugar maravilhoso. Mais uma vez, obrigado ao alemão aí, é, o alemão que me recebeu da outra vez e dessa vez, é, dessa vez eu estou passando bem rápido aqui. Eu vou ver se dá tempo de eu dar uma passadinha lá no alemão, viu? Para mim trocar uma ideia com ele. Olha só, isso aqui é um um mitório, né? O pessoal daqui chama de patente. O pessoal aqui do Rio Grande do Sul chama de patente. Para nós lá é mitório. Olhar com cuidado por causa de cobras, hein? Aqui o mar. Chapa de fogão, a lenha. 
Olha só isso, ó. E olha só essa casa. Aqui é o porão, hein? Vamos chegar aqui no porão para dar uma olhada o que que tem aqui dentro, hein? Olha só. Que maravilha! Olha isso, pessoal. Ó, um debulhador de milho. Ó. Olha isso aqui, um fogão, fogão campeiro aí, ó, a lenha. Muito bonito. Olha só, esse aqui é um pilão, ó. Isso é antigo, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Deixa eu pegar aqui o, a mão do pilão, olha só. Ó, que massa isso aqui, hein? Isso é antigo demais, pessoal. Cadeirinha antiga, ó. Aqui é um serrote, olha isso. Agora eu vou sair para cá, eu vou mostrar lá a parte de cima. A parte de cima aí da casa, para vocês terem noção. E vejam bem, ó, tô no meio da floresta, pessoal. No meio da floresta, olha isso aqui. É até difícil de achar é, o caminho para subir na parte de cima ali da casa, hein? Olha só essa casa, ó. Dá uma olhada para vocês verem. Imagina um lugar desse à noite, pessoal. Pensa. À noite eu não tenho coragem não, viu? À noite não dá para vir num lugar desse, não. É, e ainda mais com esse relato, né? Que o, o homem que morava aqui, infelizmente, morreu aí vítima de um raio, né? Trinta anos abandonado isso aqui, pessoal. Olha só. Assim, segundo informações, né? Que eu peguei aqui com um senhor que 
estava aqui perto, ele me deu informações, só que ele falou que não queria aparecer. Então, mas ele me passou todas as informações aqui do local. Olha só esse sofá aqui, ó. Meu medo, pessoal, é chegar num lugar desse e me deparar aí com uma onça dentro de uma casa. Já pensou? Por isso que eu entro devagar, com cuidado. Mas é um lugar tranquilo, viu? Lugar tranquilo, não, não estou com medo. Meu medo é só cobra. Cobras e onça, né? Porque vocês sabem que... Falou em cobra, eu fico veaco, hein? Vamos dar uma olhada aqui na vista que o morador tinha. Nem dá pra ver mais. Olha. Ó, lá em cima montanhas, pessoal. Olha isso. Pessoal, ainda dá pra morar numa casa dessa, viu? Apesar de ser no meio do mato, isso aqui é impossível você chegar de, é, de carro ou de moto. Aqui tem que ser de a pé, viu? Ou a cavalo. E o local ficou abandonado há 30 anos aí. Vocês veem que a natureza é, invadiu tudo, né? Invadiu tudo e se a gente não tiver uma indicação, a gente não sabe que aqui tem uma casa. Então a gente vem por indicação. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que assistiram até aqui o vídeo. Não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like. E um abraço para o nosso amigo alemão dos Caçadores do Sul. É... Ô alemão, mais uma vez estou aqui na sua região, hein, gravando... Um abraço alemão, um abraço aí a todos os nossos amigos gaúchos do Rio Grande do Sul. E vou finalizar o vídeo que já está bem longo, né? Pessoal, um abraço. Bum